বাংলা সিনেমার সাথে আমরা যারা সবাই পরিচিত আমরা দেখেছি যে কখনো কখনো নায়করা বুকের বাম দিকে কখনো ডান দিকে হাত দিয়ে নিজে শুয়ে পড়ে কেন শুয়ে পড়ে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে তো হার্ট অ্যাটাক আসলে কেন হয় হার্ট রেট বেড়ে গেলে হয় নাকি কমে গেলে হয় তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা জানব হার্ট রেট নিয়ে শুরু করছি তাহলে আজকের ক্লাস আমি রাজীব দত্ত আছি তোমাদের সাথে তো প্রথমেই বলে নিয়েছি যেটা যে আমরা আজকে জানবো হার্ট রেট নিয়ে তো হার্ট রেট জিনিসটা আসলে কি যদি আমরা বুক ওয়াইজ ডেফিনেশন ওয়াইজ যাই যদি আমরা তাহলে হার্ট রেট হচ্ছে দ্য নাম্বার অফ হার্ট বিট পার মিনিট ইস কল হার্ট রেট আচ্ছা তো প্রতি মিনিটে হার্ট যেই কয়েকবার পাম্প করে বা যেই কয়েকবার বিট হয় তাকে আমরা বলছি হার্ট রেট ওকে এখন এই হার্ট রেটের কি কোনো নর্মাল ভ্যালু আছে মানে আমরা কি কোনো স্ট্যান্ডার্ডাইজ কোনো একটা ভ্যালু জানতে পারি আমরা যে এতবার হলে আমাদের হার্টটা সুস্থ আছে বা এতবার হলে হার্টটা আমাদের পারফেক্ট আছে হ্যাঁ এটা আমরা যদি একটা রেঞ্জে বলি একটা রেঞ্জও থাকতে পারে আবার আমরা যদি বলি যে এটা একটা প্রিসাইজ ভ্যালু আছে কিনা হ্যাঁ আমরা তাও বলতে পারি তো আমরা যদি রেঞ্জে বলি হার্ট রেটের নর্মাল রেঞ্জটি হচ্ছে ষাট থেকে নব্বই পর্যন্ত আর যদি আমরা একটা প্রিসাইজ ভ্যালু বলি তাহলে অ্যাপ্রক্সিমেটলি হার্ট রেটের স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু হচ্ছে সেভেন্টি টু বিটস পার মিনিট আচ্ছা এখন হার্ট রেটকে আসলে কে কন্ট্রোল করে আমরা কি হার্ট রেটকে ভলেন্টারিলি কন্ট্রোল করতে পারি বা ঐচ্ছিকভাবে কি আমরা আমাদের হার্ট রেটটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না এটি অনৈচ্ছিক যদি একটু ভেঙে বলি আমাদের শরীরে তিন ধরনের মাসেল আছে একটি হচ্ছে স্কেলেটাল মাসেল একটি হচ্ছে স্মুথ মাসেল এবং অন্যটি হচ্ছে কার্ডিয়াক মাসেল কার্ডিয়াক মাসেল স্মুথ মাসেল এবং স্কেলেটাল মাসেল দুই ধরনেরই ক্যারেক্টারিস্টিক স্কেলেটাল মাসেল এবং স্মুথ মাসেল দুই ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে কার্ডিয়াক মাসেলে পাওয়া যায় তো আমরা ঐচ্ছিকভাবে কার্ডিয়াক মাসেলকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না কিন্তু কার্ডিয়াক মাসেলের কিছু ছান্দিক গতি আছে এখন এই কার্ডিয়াক মাসেলকে বা কার্ডিয়াক হার্ট রেটকে কে আসলে মেনটেন করতে পারে কোন কোন ফ্যাক্টর মেনটেন করতে পারে তা আমরা সবার আগে জেনে নিব প্রথমত ফ্যাক্টরস দ্যাট কন্ট্রোল হার্ট রেট এর মধ্যে আমরা প্রথমেই যে দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে হায়ার সেন্টার অর্থাৎ আমাদের শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যদি বলি আসলে যদিও সব প্রত্যেকটি অঙ্গই গুরুত্বপূর্ণ তবুও আমাদের তিনটি মেজর সিস্টেম আছে যেই সিস্টেমগুলোর সাথে আমাদের শরীরের সবগুলো কাজ অতপ্রতভাবে জড়িত এর মধ্যে একটি হচ্ছে ব্রেন একটি হচ্ছে হার্ট আর একটি হচ্ছে লাং আচ্ছা এখন এই হার্টের ফাংশন বা হার্ট রেটকে মেনটেন করার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে অংশটি কাজ করে তা হচ্ছে আমাদের সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের যে সেন্টারটি স্পেসিফিক্যালি হার্টের জন্য ডেডিকেটেড সেটি হচ্ছে আমাদের এই হায়ার সেন্টার সেকেন্ড আমাদের হচ্ছে রেসপিরেশন রেসপিরেশনের উপর এখন আমরা বলতে পারি হার্ট একটি আলাদা অর্গান লাংও একটি আলাদা অর্গান তাহলে রেসপিরেশন কিভাবে আমাদের হার্ট রেটের উপর ইফেক্ট করছে কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক এমন নয় হার্ট এবং লাং যেহেতু থোরাসিক ক্যাভিটির মধ্যে আছে একটি অন্যটিকে ইফেক্ট করে তাই আমাদের রেসপিরেশনও হচ্ছে আমাদের কার্ডিয়াক হার্ট রেটের উপর বড় একটি ইফেক্ট করে তারপর কার্ডিও ভাস্কুলার রিফ্লেক্সেস আমাদের হার্টের অনেক অনেক ধরনের রিফ্লেক্সেস আছে তার মধ্যে কার্ডিও ভাস্কুলার রিফ্লেক্সেস হচ্ছে একটি তো কার্ডিও ভাস্কুলার যে কোনো রিফ্লেক্সেস যেহেতু এটি হার্ট রিলেটেড তাই এটি হার্ট রেটকে মেনটেন করে তারপর টেম্পারেচার অফ দ্য বডি আচ্ছা আমরা সবাই জানি যে আমাদের শরীরের বিভিন্ন রকম টেম্পারেচার রয়েছে যা বাড়তেও পারে কমতেও পারে যখন আমাদের টেম্পারেচার বেড়ে যায় তখন আমরা বলি জ্বর এসেছে আবার যখন টেম্পারেচার কমে যায় তখন আমরা ওটাকে আবার একটা সাধারণ অবস্থায় নিয়ে আসার চেষ্টা করি কেন কারণ হচ্ছে তখন আমাদের বুক ধরফর করে বা অন্য কোনো একটি সিমটম আমরা দেখতে পাই সেটি করার কারণেই অর্থাৎ আমাদের টেম্পারেচার আমাদের বডির টেম্পারেচার যেহেতু আমাদের হার্ট রেটকে মেনটেন করে এই জন্য টেম্পারেচার অফ দ্য বডি ইজ ওয়ান অফ দ্য ফ্যাক্টর দ্যাট কন্ট্রোল হার্ট রেট তারপর ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশার ঠিক যেমনটি বলেছিলাম আমাদের মস্তিষ্ক যেহেতু আমাদের হার্টের সাথে অতপ্রতভাবে জড়িত বা আমাদের শরীরের যে কোনো কাজের সাথে জড়িত তাই ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশার অর্থাৎ আমাদের মস্তিষ্কের ভেতর যে চাপ রয়েছে ইন্ট্রাক্রেনিয়াল ক্রেনিয়ামের ভেতর যে চাপ অর্থাৎ ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশার আমাদের হার্ট রেটকে অনেকটা বড় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে তারপর হচ্ছে আমাদের লিঙ্গ বা সেক্স বা জেন্ডার অর্থাৎ আমরা ছেলেদের ক্ষেত্রে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে হার্ট রেটকে মেনটেন করার জন্য আলাদা আলাদা কিছু হরমোনস আছে যেগুলো আলাদা আলাদা রোল প্লে করে সার্ফেস এরিয়া সার্ফেস এরিয়া অর্থাৎ হচ্ছে আমাদের হার্টের যে সার্ফেস এরিয়া রয়েছে তার জন্য আমাদের হার্ট রেট মেনটেন হয় আর হচ্ছে মাস্কুলার এক্সারসাইজ অর্থাৎ আমরা যদি কোনো কারণে কোনো ব্যায়াম করি সেই ব্যায়ামও আমাদের হার্ট রেট
মাসকুলার এক্সারসাইজও আমাদের হার্ট রেটে কন্ট্রোল করতে বা মেইনটেইন করতে গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করে থাকে এখন আমরা এক ক্লাফে চলে আসলাম টেকিকার্ডিয়া টেকিকার্ডিয়া জিনিসটা আসলে কি যদি সহজ বাংলায় বলতে চাই হার্ট রেট বা আমাদের হার্টের রিদম যখন বেড়ে যায় অনেক বেশি যখন হয়ে যায় তখন হয় টেকিকার্ডিয়া যদি প্রিসাইজলি আমরা বলি ডেফিনেশন হচ্ছে টেকিকার্ডিয়া ইজ টেকিকার্ডিয়া ইজ ইনক্রিজড হার্ট রেট অ্যাবাভ হান্ড্রেড বিটস পার মিনিট অর্থাৎ প্রত্যেক মিনিটে হার্ট রেট যদি একশো বা তার বেশি হয় তখনই আমরা তাকে টেকিকার্ডিয়া বলতে পারবো এখন একটা প্রশ্ন আসতে পারে আমরা বলেছিলাম যে ষাট থেকে নব্বই হচ্ছে আমাদের নর্মাল হার্ট রেটের রেঞ্জ আর সেভেন্টি টু হচ্ছে প্রিসাইজ একটা রেট তো কেন আমরা এইটটি হলে বা নাইনটি হলে বলবো না এটা হচ্ছে স্পেসিফিক্যালি ডিফাইন আমরা নাইনটি পর্যন্ত যদিও আমরা বলে থাকি যে এটি একটি স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালিউ হান্ড্রেড পর্যন্ত আপার নর্মাল আমরা ধরে নিতে পারি কিন্তু যখন হার্ট রেটটি একশো বা তার উপরে চলে যাবে তখন সেটিকে আমরা বলবো টেকিকার্ডিয়া আচ্ছা এখন এই টেকিকার্ডিয়া আসলে কি কি কারণে হতে পারে মানে হার্ট রেট যে বেড়ে যাবে বেড়ে একশোর বেশি হয়ে দাঁড়াবে সেটি আসলে কেন হবে এই কজগুলোকে আমরা ভাগ করব দুই ভাগে প্রথমত ফিজিওলজিক্যাল তারপর প্যাথোলজিক্যাল ফিজিওলজিক্যাল মানে কি মানে আমাদের শরীরের সাধারণ কি কি কন্ডিশনে মানে আমি সুস্থ আছি কিন্তু কি কি কন্ডিশন হতে পারে যখন আমাদের হার্ট রেট বেড়ে যেতে পারে প্রথমেই দেয়া আছে ফিজিওলজিক্যালের মধ্যে চাইল্ডহুড অর্থাৎ আমরা যখন ছোট থাকি যখন একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে তখন তার হার্ট রেটটি অনেক বেশি থাকে কারণ তার হচ্ছে তার আশেপাশের পরিবেশের সাথে কোপ আপ করতে হয় এবং সেই হার্ট রেটের মাধ্যমে সে সেটি মেনটেন করে এই জন্য বলা হয়েছে চাইল্ডহুডের সময় হার্ট রেটটা বেশি থাকে তারপরই সেকেন্ড হচ্ছে এক্সারসাইজ এক্সারসাইজ আমরা দেখেছি যখন আমরা একটু দৌড় ঝাঁপ করি খেলাধুলা করি বা কোনো জিমনেশিয়ামে গিয়ে আমরা নিজেদের শরীরের বডি শেপ মেনটেন করার জন্য বা বডি ফ্যাট কমানোর জন্য যখন আমরা এক্সারসাইজ করি তখন আমরা দেখেছি আমাদের হার্ট রেট বেড়ে যায় তাই এক্সারসাইজ হচ্ছে টেকিকার্ডিয়ার একটি অন্যতম ফিজিওলজিক্যাল কজ আর লাস্ট অফ অল হচ্ছে প্রেগনেন্সি অনেকেই মনে করে থাকেন যে প্রেগনেন্সি হচ্ছে একটি ডিজিজ বা কোনো একটি ডিজিজ কন্ডিশন আসলে না প্রেগনেন্সি হচ্ছে একটি ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশন তাই প্রেগনেন্সি ও ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশনের মধ্যে একটি যেটি আমাদের হার্ট রেট বাড়াতে বা টেকিকার্ডিয়া করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তারপর আমরা যেহেতু বলেছিলাম দুই ভাগ করেছিলাম একটি ফিজিওলজিক্যাল এবং একটি প্যাথোলজিক্যাল তাই আমাদের সেকেন্ড ক্লাসটি হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল কজেস প্যাথোলজিক্যাল কজেসের মধ্যে আছে ফিভার আমাদের শরীরের টেম্পারেচার আমরা বলেছিলাম হার্ট রেট মেনটেন করতে একটি বড় ভূমিকা পালন করে আমাদের শরীরের টেম্পারেচার তাই ফিভার ফিভার হলে কি হয় ফিভার হলে আমাদের শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় তাই তখন হচ্ছে আমাদের হার্ট রেটও বাড়তে পারে তাই হচ্ছে ফিভারকে এক নম্বর কারণ হিসেবে রাখা হয়েছে প্যাথোলজিক্যাল কজে তারপর হাইপোক্সিয়া হাইপোক্সিয়া কি আমরা তা সবাই জানি হাইপোক্সিয়া হচ্ছে যখন আমাদের সেলুলার লেভেলে বা সেল যখন অক্সিজেন পায় না তখন আমরা সেই কন্ডিশনটিকে বলি হাইপোক্সিয়া তাই সেল যখন অক্সিজেন পাচ্ছে না অক্সিজেনটা সাপ্লাই দেয় আসলে কে অক্সিজেন যদি প্র্যাকটিক্যালি আমরা বলি অক্সিজেনটা অ্যাটমসফিয়ার থেকে আমাদের লাঙে আসে লাং থেকে তারপর ব্লাড স্ট্রিমে যায় সেই ব্লাড স্ট্রিম থেকে প্রত্যেকটি সেল আমাদের শরীরের প্রত্যেক প্রত্যেকটি সেল সেই ব্লাড স্ট্রিম থেকে অক্সিজেনটা পায় এখন এই অক্সিজেনটা যখন পাবে না তখন সে কাকে প্রেশারাইজ করবে অক্সিজেনটা দেওয়ার জন্য অবশ্যই হার্টকে এবং এই জন্যই হচ্ছে টেইকার্ডিয়ার জন্য একটি প্যাথোলজিক্যাল কজ হচ্ছে হাইপোক্সিয়া এনিমিয়া এক্স্যাক্টলি এনিমিয়া কি এনিমিয়া হচ্ছে আমাদের শরীরে যখন ব্লাডের অভাব হয় যেহেতু আমাদের শরীরে ব্লাডের অভাব হচ্ছে ঠিক একই কারণে হচ্ছে আমাদের সেলুলার লেভেলে নিউট্রিশন পৌঁছাতে পারছে না তখন এনিমিয়ার জন্য আমাদের হার্ট রেটটি বেড়ে যেতে পারে তারপর আছে হেমোরেজ যদি আমাদের শরীর থেকে অনেক বেশি পরিমাণে রক্তপাত হয় অর্থাৎ আমাদের শরীরের নর্মাল ব্লাড লেভেলের চেয়ে অনেক কমে যায় কোনো কারণে রক্ত যদি বের হয়ে যায় শরীর থেকে তখন এই হেমোরেজের কারণেও আমাদের টেকার্ডিয়া হতে পারে তারপর দেখছি হাইপার থাইরয়েডিজম এখন হাইপার থাইরয়েডিজম কি হাইপার থাইরয়েডিজম হচ্ছে আমাদের থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের একটি ডিজিজ অর্থাৎ থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে যখন আমরা যদি গ্রসলি বলি যখন বেশি বেশি পরিমাণ থাইরয়েড গ্ল্যান্ড হচ্ছে তার সিক্রেশন করতে থাকবে তখন হবে হাইপার থাইরয়েডিজম এই হাইপার থাইরয়েডিজমের কারণেও আমাদের হার্ট বেশি পাম করবে অর্থাৎ টেইকার্ডিয়া হতে পারে তারপর কার্ডিওমায়োপ্যাথি এটি হচ্ছে একটি স্পেশাল কাইন্ড অফ ডিজিজ যেখানে হচ্ছে আমাদের কার্ডিয়াক মাসেল কার্ডিয়াক মাসেলের যখন মায়োপ্যাথি হয় তখন আমরা তাকে বলবো কার্ডিওমায়োপ্যাথি এই কার্ডিওমায়োপ্যাথির জন্য আমাদের টেইকার্ডিয়া হতে পারে অর্থাৎ হার্ট রেট একশো বা তার বেশি হতে পারে তারপর আমরা দেখব ব্রেডিকার্ডিয়া এখন এই
ঠিক তেমনি হার্ট রেট যদি কমে যায় তাকেও তো আমরা একটি নির্দিষ্ট নাম দিতে পারি সেটি হচ্ছে ব্রেডিকার্ডিয়া ব্রেডিকার্ডিয়ার ডেফিনেশন যদি বলি ডিক্রিজ ইন হার্ট রেট বিলো সিক্সটি বিট পার মিনিট এক্সাক্টলি আমরা বলেছিলাম নর্মাল ভ্যালু হচ্ছে সিক্সটি থেকে নাইনটি যদি সিক্সটি এর কম হয়ে যায় আমাদের হার্ট রেট তখন আমরা সেটাকে বলবো ব্রেডিকার্ডিয়া এখন এই ব্রেডিকার্ডিয়া হওয়ার কারণ কি কি হতে পারে কি কি কারণে ব্রেডিকার্ডিয়া হয় এটিকেও আমরা একইভাবে ফিজিওলজিক্যাল এবং প্যাথোলজিক্যাল দুটি ভাগে ভাগ করব ফিজিওলজিক্যালে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্লিপ অর্থাৎ আমাদের আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি অর্থাৎ আমি আগেই বলেছিলাম যে আমরা যখন ঘরে সারা দিন বসে থাকি তখন আমাদের হার্ট রেস্টে থাকে যখন হার্ট রেস্টে থাকবে বা বিশ্রামে থাকবে তখন তার অবশ্যই বেশি বেশি পরিমাণে কাজ করার দরকার নেই যেহেতু তার বেশি বেশি পরিমাণে কাজ করার দরকার নেই সে তার হার্ট রেটটাকে বা রিদামকে স্লো করে দেয় এই জন্য তখন হচ্ছে ব্রেডিকার্ডিয়া হওয়ার চান্সেস থাকে সেকেন্ড হচ্ছে অ্যাথলিস হ্যাঁ এখন এখানে একটা কনফিউশন দাঁড়াতে পারে আসলে অ্যাথলিসটা তো অনেক দৌড়াদৌড়ি করে তাদের তো হচ্ছে হার্ট রেট বেশি হওয়ার কথা তাদের তো টেই কার্ডিয়া হওয়ার কথা তাদের ব্রেডিকার্ডিয়া কেন হবে এইখানে পয়েন্টটা হচ্ছে এরকম যে অ্যাথলিস্টা অ্যাথলিটস আসলে কারা অ্যাথলিটস আসলে তারা যারা হচ্ছে রেগুলার ট্রেন্ড যারা হচ্ছে রেগুলার কোনো না কোনো একটা অ্যাক্টিভ স্পোর্টের সাথে বা অ্যাক্টিভ কোনো কম্পিটিটিভ স্পোর্টের সাথে জড়িত তো তারা যখন রেগুলার প্র্যাকটিস করে তখন তাদের হার্টের কন্ট্রাক্টিবিলিটি অনেক বেশি বেড়ে যায় তার কারণে হার্ট জোরে জোরে পাম করতে থাকে তাই নর্মাল লেভেলেও পৌঁছাতে তাদের পরিমাণে কম থাকে তাই তাদের যখন হচ্ছে হার্ট ঠিক মতো পাম করতে পারে না তখন হচ্ছে তাদেরও আমরা ব্রেডিকার্ডিয়ার আন্ডারে রাখতে পারি এখন প্যাথোলজিক্যাল কজ আসলে কি কি প্যাথোলজিক্যাল কজ হচ্ছে হাইপোথার্মিয়া এক্সাক্টলি আমরা যখন টেকিকার্ডিয়া পড়ছিলাম তখন আমরা দেখতে পেয়েছি যে ফিভার একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে টেকিকার্ডিয়া অর্থাৎ যখন আমাদের বডি টেম্পারেচার বেড়ে যায় তখন টেকিকার্ডিয়া হতে পারে একইভাবে যখন আমরা হাইপোথার্মিয়ায় ভুগি অর্থাৎ আমাদের শরীরের টেম্পারেচার যখন কমে যায় আমরা যদি কোনো শীত প্রধান দেশে যাই বা কোনো আমাদের দেশেও বাংলাদেশেও যদি এমন কোনো একটা কন্ডিশন দেখা দেয় যে যখন আমাদের টেম্পারেচার অনেক বেশি কমে গেছে তখন যদি হাইপোথার্মিয়া হতে হয় সেই হাইপোথার্মিক কন্ডিশনে আমাদের ব্রেডিকার্ডিয়া হতে পারে ঠিক একইভাবে টেকার্ডিয়াতে আমরা টেকার্ডিয়াতে আমরা পড়েছিলাম হাইপারথাইরয়েডিজমের জন্য হতে পারে আমাদের টেকার্ডিয়া এখানে দেখতে পাচ্ছি হাইপোথাইরয়েডিজম হাইপারথাইরয়েডিজমের জন্য হয় টেকিকার্ডিয়া আর হাইপোথাইরয়েডিজমের জন্য হয় ব্রেডিকার্ডিয়া মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্যাকশন একজ্যাক্টলি আমরা এই ভিডিও শুরুতেই বলেছিলাম যে বাংলা সিনেমা আমরা দেখতে পাই কখনো কখনো আমাদের নায়ক বুকের ডান দিকে আবার কখনো কখনো বাম দিকে হাত দিয়ে শুয়ে পড়ে মাটিতে তো এই কন্ডিশনটির নাম হচ্ছে মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্যাকশন যেটি হচ্ছে ব্রেডিকার্ডিয়ার একটি কজ বা ব্রেডিকার্ডিয়া হচ্ছে মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্যাকশনের একটি কজ আর অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস কি সেটি একটি আলাদা ক্লাস হবে তবু আমরা যদি খুব সংক্ষেপে বলতে চাই আমাদের যে বাইল ডাক্ট আছে বা হচ্ছে আমাদের যে পিত্তথলি থেকে বের হয়ে যে নালিকাটি বের হয় তা যদি কোনো কারণে অবস্ট্রাকটেড হয়ে যায় বা আরও অনেকগুলো কজ আছে আমরা খুবই গ্রসলি বললাম তখন আমাদের অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস হবে এই অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসও আমাদের ব্রেডিকার্ডিয়ার একটি অন্যতম কারণ হতে পারে এখন এই যে ব্রেডিকার্ডিয়া হলো এটা আমরা কি কি ড্রাগ দিয়ে এই ব্রেডিকার্ডিয়াকে সারাতে পারি আচ্ছা এর মধ্যে প্রথমেই রয়েছে বিটা ব্লকার আমরা জানি বিটা ব্লকার বা হচ্ছে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার যেগুলো হচ্ছে আসলে ভেরাপামিল বা ডিলটিয়াজাম এগুলো হচ্ছে আমরা মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্যাকশনের পেশেন্টদের হচ্ছে দেয়া হয় তো বা ডিগক্সিনও দেওয়া যেতে পারে এই বিটা ব্লকার ডিগক্সিন এবং ভেরাপামিল এই সবগুলি ড্রাগই আমরা ব্রেডিকার্ডিয়াতে ইউজ করতে পারি হার্ট রেট নর্মালে আনার জন্য আর যদি আমরা ভিডিওর প্রথমে যেটি বলেছিলাম যে ডান দিকে নাকি বাম দিকে হার্টের পজিশনটা কি এটাও আমাদের খুব জেনে নেওয়া একটি অন্যতম কর্তব্য আমরা যদি মিতলাভিগুলার লাইন ধরে ফিফথ লেফট ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেসে যদি বলি খুব গ্রসলি তাহলে হচ্ছে আমাদের নিপলের নিচে যদি আমরা ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেসে হাত দেই তাহলে আমরা হার্ট বিটটি ফিল করতে পারবো অর্থাৎ হার্টটি ডানেও নেই বামেও নেই কিন্তু এটি একটু লেফট সাইডে ডেভিয়েটেড কিন্তু আমরা একটি প্রশ্নের উত্তর জানি না যদি কারো হার্ট ডান দিকে থাকে আসলে কি ডান দিকে থাকতে পারে আচ্ছা এটি তোমাদের কাছে প্রশ্ন রইল এই কুইজটি আমরা হচ্ছে কমেন্ট বক্সে নিব যে ডান দিকে কি হার্ট কখনো থাকতে পারে আর থাকলে আসলে নাম কি হবে কমেন্ট বক্সে আমরা সবার উত্তর চাই এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে যুক্ত থাকুন গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এর সাথে আমি রাজদীপ দত্ত আছি অ্যানাটমি এবং ফিজিওলজির ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে থ্যাংক ইউ সবাইকে